Mi lo lopove. Dobroveče Slobodarska Crna Goro. Pozdravljam vas hrabri, časni i pošteni i nepotkupljivi građani Crne Gore. Čestitam vas što ste se poslije 25 godina opredijelili za jedini mogući metod borbe protiv režima Mila Đukanovića. Čestitam vam što ste čvrsto odlučili da ostanete do kraja na ovoj slobodnoj teritoriji dok naši zahtjevi ne budu u potpunosti ispunjeni. A naši zahtjevi su krajnje realni i prije svega demokratski. Tražimo prelaznu vladu i prve slobodne izbore u Crnoj Gori. Partije Demokratskog fronta i ostatka opozicije su u dosadašnjim izbornim trkama davale sve od sebe da smijene ovaj režim. Ali smo uvijek pravili jednu veliku grešku. Zbog čega smo izlazili na izbore koje je organizovao DPS? Jer smo svi unaprijed znali da će ti izbori biti pokradeni. Sve je to najbolje potvrdila sramna afera snimak koja nažalost zbog našeg nesposobnog tužilaštva nije dobila sudski epilog. Mi se na dosadašnjim izborima nismo za takmaca imali samo partiju sa vlasti već kompletan državni aparat koji se tokom predizborne kampanje stavlja u svrhu Demokratske partije socijalista. Dragi prijatelji, režim je ovih dana uhvatila velika panika, pa preko raznih svojih medija i izvođenjem ovdje ovih časnih ljudi u plavim uniformama pokušaju da im zaplaše. Ja želim u ime svih njih da im poručim da ćemo biti istrajni i da ćemo ovdje ostati do kraja i da će narednih dana ovaj bulevar svetoga Petra Cetinjskoga preplaviti ljudi iz svih krajeva Crne Gore i sa sjevera i sa juga, iz Bijelog polja i Berana i Bara, a kada bude najpotrebnije izaći će cijela Podgorica i dati ključni doprinos u borbi za slobodu. Želim sada da se obratim šefu režima Milu Đukanoviću. Lopove, Milo, Lopove. Milo, Lopove. Gospodin Đukanović nas svih ovih dana naziva državnim neprijateljima. A ja mu poručujem da je Crna Gora naša država i da druge države nemamo. I da Crnu Goru volimo najviše, pa zbog toga se i borimo protiv njegovog režima, jer je u našoj državi uništio sve što se uništiti moglo. Ja dolazim iz Bijelog polja sa sjevera Crne Gore, gdje su sve fabrike uništene, gdje su radnici prepušteni ulici i od njih su napraveni socijalni slučajevi, pa im se ovaj režim sjeti samo u oči izbora kada kupuje njihove duše za mizernih 50 eura brašno i mekinje. Draga braćo, Želim da vam poručim da je najbitnije u ovom trenutku da na jedan demokratski, miran i civilizovan način natjeramo aktuelnu vlast da prihvati naše zahtjeve, a vjerujte da će se to desiti vrlo brzo! U to ime sve vas pozdravljam i živjela sloboda!